こんにちは白川隆です今回もコラボ企画ということで素晴らしい先生にお越しいただいております、えー、元 UFC ファイターであり武術と格闘技を融合させる求道者、えー、武術格闘家の菊野勝則先生ですお願いしますお願いしますお願いしますお会いしたかったですよ。こちらこそ。よろしくお願いします。先生がもう武術を使って、はい、闘技に挑戦していく姿。はい。すごいつもりまして、ありがとうございます。先生はいつも武術寄りの発言してるじゃないですか。そうですね。武術の価値を見たり、やっぱ武術の、まあ、これだけ素晴らしいよと思って見てくれてるので、はい、一武道家としてはすごいです。先生、僕それに関してちょっと言いたいことがあるんですよ。はい、<笑>あと,ちょあの、視聴者の皆さんもちょっとにも言いたいんですけど、たぶ、まあ、多分合気道お好きな方が、ね、いっぱい見てらっしゃると思うんですけど、はいはい、であの先生がですよこの間あの、北川先生とのコラボをしてて、すごい面白かったんですけど、あの,あの中で先生、何度も合気道は、まあ、強さを求めてるわけではないみたいな、強,強いわけではないみたいなことをおっしゃるじゃないですか。はいあれ先生、謙遜しておっしゃってますけど、<笑>合気道強いですよ、<笑>ねでもうあのあれ語弊があるのは強さを目的としてやってるんで、うん、目的としてないですよね、<笑>合気道は強いですからね、<笑>あの僕もね、ガチガチ、やっぱ競技者として、まあ、ぶん殴り合いしてきて、で今、武術を稽古してますけども、その競技っていうのは、まあ、勝,つ勝つことが目的ですよね、勝つことが目的。だけど、まあ、いわゆる護身術っていうのは、守ることが目的で、勝つことが目的ではないわけですよ。なので、そのた例えばまあ競技地区にちょっと構えてもらっていいですか、なんか、この状態は、これ、いわゆるこう今日戦いですね、こうお互いがこうなってる状態、この状態は逃げればいいわけなんですよね。逃げればいいだけの話で、あの要はもう。お互いこう見合った状態に逃げればいい、はい、だけど、まあ、一方が白川先生がじゃ殴りかかってきたくれたこれはベクトルが見えてるからこれに対して多分なんか技をかけるっていうのはできるわけですよねだからあの競技の中でその合気道みたいなその護身術の技を使うっていうのは、まあ、要は勝ち負けを競うようなものでは、ね、使いづらいと思うんですけどもいざ身を守るとかあと誰かを守るそこにベクトルがこう一方的に向いてる時はパッてそこをね捉えることは多分楽勝だと思うんで<笑>先生お優しいです、ね、いやいやもうね<笑>僕それはねちょっとね大事していきたいですよ<笑>いやいやいやでもあの目的がいわゆる用意ドンとか、はい、今の現代格闘技にはやっぱりすごい使いにくいんですけど、はい、相手をなるべく怪我をさせないで、はいはいはい、抑えるっていうのにはすごい面白いいや本当そう思います守る自分を守る誰かを守るためにはしかも相手まで守るっていうねそうですまあ怪我をさせない怪我をさせないっていう意味で,で、ねはい、最小限に抑えるいやだから合気道が強いってことをまず伝えたいというね、はい、お願いします。<笑>もう僕は終わりました。<笑>先生にお会いしたかったのもう一つありまして、理由がありまして、はい、やっぱりもう今話題の終点じゃないですか。ああ、終点ね。もう、はい、BAB ジャパンで藤原正先生も発売、はい、で、そうあの。BAB ジャパンで、はい、ジャパンでもうすでに、はい、スポーツの,ツの売り上げランキングも1位も獲得してますよね、はいはい、先生は道場も主催されてるじゃないですか、はいね、誰強道場といって、まあ、誰でも何歳でも強くなれるっていうじゃないですか、はい、ぜひ先生の終鉄を使って、はい、今回、私の打撃を強くしてください。わかりましたよろしくお願いします。<笑>終鉄は僕の沖縄憲法空手の先輩の,その藤原先生が、まあえー、とそれこそ,あの、えー、とそ,れこそあの合気道の、まあ、塩田先生だとかあ,、はい、あとは、えー、と後ろ健二先生とかあ,、はいえー、あと日田式強剣術とか,、はい、なんかいろんなことを研究されて、はいまあ、た,どたどり着いた、まあ、身体操だったり、はい、でも本当ね使い勝手がいいんですよね何でも強くなっちゃう。もう終鉄の身体操作なんで、全てが肩撃も投げも何もかも強くなると思います。楽しいです、ね。はい。ではぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。終鉄っていうのはまあいわゆるこの仙骨っていうここに背骨の根っことなる骨があって、はい、そこの骨をこう前傾させるイメージですね。こういうイメージ。はい、そうするとまあ僕らのたわんだ背骨まあ。骨がいいっぱいあるわけで、はい、これがいろいろこう、まあ、押す時とかもこう、はい、背骨がこうくにゃーってこう力が逃げちゃうんですよ、はい、でそれを仙骨をえいって倒すことで背骨をピンと張りを作って、はい、体が一体化した状態で、はい、軽く飛んでいきます、ねはいはい
、普通に叩くとまあこんな感じです、まあ、どっかでこう抜けちゃうんですね、はい、力が。これをピッと跳ねて、どう？<笑>すごいですね。あれも軽いですもんね。あ、全然全然違います。はい。あ、パズクイびっくりしちゃった。人間ってすごい多分もうパフォーマンス力ってあるというかね、はい、あるんですけど、それをすごいロスしてるみたいで、それをロスなくちゃんと伝えるっていうのがこの背骨を張って。を作るっていうドシンってきましたね。はい。こう背骨がパフォーマンス。はい。そうそうそうそうそうそうですね。この仙骨っていう骨を、まあ、前傾させるっていう傾向からなるタイプで、はいえー、と膝立ちの姿勢をとってもらっますかでこの状態でまず全力で、えー、とこっち側に力を加えてほしいんですね、はい、じゃあまず普通にやってみましょうはいグーッと、まあ、これだとねどうしてもまあ体が今そっちから見てもらってねグニャグニャしてて力が逃げちゃうんですよねでそれを、はい、この仙骨という骨をそ,うそんなイメージですね、はい、もう最初はこれでいいと思います、はいはい、ここで押すぐらいの気持ちで、はいはい、やってもらうと体が一体化しますおっと先生は多分すごい体が柔らかいですよねいい意味で柔らかいので結構ガツンといけないと要は柔らかいっていうのはある意味たわみやすいっていうね意味でもあるので、えー、そこをグッと針を作らないといけないですね両方に固めなきゃいけない。えいや固めなくていいです。ここだけです、ね。ここです。これぐらいすごい柔らかいですね。<笑>これこんなに。まあまあ先生柔らかいので、僕はそんなに柔らかくないので、もうちょっとなるちっちゃい動きでいきますけど。これこれぐらいですか。吉村さんちょっと押してもらっていいですか。先先骨。あじゃあ吉村さんこっちを入ってもらえるか。びっくりするぐらいまず。あじゃあせーの。あいやすごいすね、先生、ここがめちゃくちゃこう柔らかく、背骨が柔らかいから、あの<笑>反るぐらいまでいかないからです、ね、もう一回ですね、こんなに反ってもいいんですか、まあまあ、あのとりあえずそういう鍛錬の人たちとして、はい、いきますよ、はい、せーの、よいしょ、うわ、すごい柔らかい、この感覚、初めてですね、ちょっと僕を書いてもらっていいですか、僕が押します、はい、多分先生、立ってもらっていいです。こんな感じですね。はい、これを先行で言うと、<笑>あ全然違いますね。僕こんな風にね反れないんで、<笑>こんな感じになっちゃうんですけど、はい。もう一回ですか。はい。全然違います。先行でピッと入れて、味<笑>変わりますね。はい。もうさらっと。はい。今度は正座でやってみましょう。さっきよりもちょっと入りづらくなってます。えっと最初さっきのはこの先先えっと。骨盤が前傾しているので、仙骨も前傾しやすいんですけど、今度は骨盤がまあ真っすぐ立った状態です、はい。その状態でも入れるってことですね。せーの、仙骨を前に出してそう押す感じですね。こういう感じです。そう、仙骨を使う。仙骨でこう。仙骨をぐっともっと前に回って前に回って前に回って前に。体をですね、体を無視、こうしたいですね。こうすると変わるはい。仙骨をぐいっと回る。で、仙骨です。今、石ってこの辺にある。はい。それをもっと下ですね。そうそう,そう。あ、そう、来ました。ちょっと来ました。もうちょっと真ん中で。これぐらい下の方です。すごい。かなり下の方です。かなり下の方です。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。こう,こういう感じでいきます。こうこう。そうそうそう。そういう感じ、そういう感じです。はい。そうそうそう。せーのこ,うこういう感じで,そ,うです、ね、そのままそこで僕を押してくださいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそういいですいいですそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
、この状態でお互いちょっと試合としてつないでしょでこれもやっぱ釣り合うんで、はい、お互い仙骨同士でせーのあいい感じですねもっと仙骨しましょうでこれがこう負けない方がいいですねここはリラックスはしてるんだけど、はい、ここと仙骨がカツンとつながってる感じですね、はい、そうそうそういいですねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう肩が元向いて、はい、三、四、五、オッケーいいですね、いいですね、いいですね。これ意識せず<笑>、はい、はい。じゃあここをちょっと押しましょうか。はい、はい、仙骨と使えて、そうここと仙骨をカツンと使えて、そうそうそうそうそうそうそう、あそうそうそうそうそう。その感じでトンでやってみましょう。はい、あ、はい。こことここを直で繋いで。はい。あ、そうそうそうそうそう。力が抜けない、はい、そう腰じゃなくて背骨そ,そこになんか土台を作っちゃう感じですね、はい、背骨をターンあそこそこそこいいですねポンとそこからこうはいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう奥には全然響かないですよね。そこを線香つないで違う。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。全然意識意識違う。あ、これさすがですね。すぐつ。<笑>アイキャーでみたいなのがあるじゃないですか。はい、で、これもあのじゃあ上から下に押さえてもいいですか。はい、そうですねそうですね。はい、でこれがグッてやるときにこの力を線香で受け止めちゃうんですよね。で線香で受け止めちゃってこれをこうグッと置くと、はい、耐えられない感じが。はい。これもこれに関しては技術とか関係なくて、はい、ただ仙骨をつないで手を上に上げるってだけですね仙骨とつないでこれをつないでこんな感じでこの,この力に対して少し上にちょっと力加えてそのほうが分かりやすいんで、はい、今僕と力がこうやり合ってるじゃないですか、はいはい、で僕からの力をここにつなげてくださいそうそうそうでこの力を仙骨でまず受けてみましょうこの力が仙骨を切り返しましょうだからこれが多分カツンと止まるんですよそうそうそうもうちょいここと仙骨ですそうもうちょいこれがクニクニしてるとどっかがたわんでる証拠なんで、はい、ちょっとそうピタッとこう仙骨とカツンと止まるそうそうそうそうそうそうそういいですね今もテーブルに手を置いてるような感じになりました、はい、そのまま手をそ,そうそうそうだったらもう置くんでその感じで僕がもう仙骨に乗っかってそれを手をする。そうそうですそうですそうです。はいはい。はい。でも一体化した感じ。一体化した感じ。はい。グニグニしてない。グッと仙骨に乗っけちゃう。そうですそうですそうです。はいはい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。いい感じ、いい感じ、来ました、来ました、来ました、来ました。そのまま手をすっと下ろしちゃってくださそうそうそう。ああ。そう、で、仙骨とここをつなげちゃいます。丹念とつなげるってのと一緒ですよね。はい。こういうふうにもらって、グッと押し込んでください、先に。はい、グッと押し込んで。そう、で、反力をもらいますね。もらって、もらって、もらって。そうです、そうです、そうです。最初もらうと、わかりやすい。わかりやすいですね。もらうと、わかりやすいですね。こうつなぎで。はい。横も一緒です。これを僕にまずもらってください。そう、もらったものがそこに引いてきます。そうそうそうそうそう。ああ。こう、僕が押します、ね。はい。この力だとこういう感じなんですか、はい。この、なんかグニグニ感。グニグニ感あります。これが、こうなんです。一体化する。はい。カツンと切り替え。一体化するから。はい。あ、それ、それ、それ、それ、それ。あとはもう、それを打撃に使うだけなんですよ。そのままポンってこれでもいいですし、はい、これでもいいですし、はい、これでもいいですよねこことブイとここがつながる感覚を身につけていけば、はい、あの何でも応用可能ですねこことポンとつなげちゃう気持ちやっぱここにまだ痛みが大きいのでこれをなくしちゃった方がいい透明な手でこことつなげここことここを接続する感じですね。
ただそれだけ叩くというような接続力これをなくしたいですね反力をそうこれです、はい、そうそうそうこれですこれですこれですそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそここでもつなげちゃってるんでだからあとは自由でもうフルスイングでこういっちゃえばつながるんですよねちょっとはい<笑>あのミット超えてはいすごいきますねあのこんだけ熱いミットなんですけど体の中にはいローキーの超面白いです不思議な感じでちょっと軽く足こっちでいいですか、うんまあ、普通のここだとこんな感じでペチペチが、はいはい、これを仙骨をつないじゃうと<笑>なんか新感覚ですね痛いああこれくらったら確かにはい、はい、難しいですねやっぱり、まあのね、<笑>初めてのことだったらなかなか難しいと思いますけど、うん、こうやって仙骨を意識していくとやっぱ強い力ですよね、はい、腰だけじゃなくて、はい、そしてだんだん意識してくるとあの仙骨を意識してるってことすらなくなるそうですそうですそうですそうです,うです、はい、強くなりますか先生あのなあのもうちょっとやっていただけたらもう<笑>ちょっと練習してはい、はい、でさっきおっしゃったみたいにその身体操作っていうのはこうなんですかね共有してるのであの多分プラスになるとかね、いろんな技がバージョンアップすると思いますのでね。仙骨入れなくても体が繋がってる感覚をこうよりレベルが上がっていくと思うので、はい。ありがとうございます。先生はあの打撃用道場で、はい、誰でも何歳でも強くなるというコンセプトをもとにどう、はい、指導もされてるんですよ、ね。はい。でこちら今レグリスそうですレグリスけどこちらでも教えてる。そうです。はい。ぜひあの先生に、はい、の先生に。<笑>直接直接教えていただけるもちろんです先生に教えられ教えていただけるという素晴らしい打列用道場興味をお持ちの方は概要欄にリンク貼っておきますのでぜひチェックしてみてください直接先生に教えられるともすごいいやいやこれもありがとうございます教え方がめちゃくちゃ上手いやありがとうございますもうなんかあのこう仙骨でつなぐところもちゃんと先生から押してこもらったからこそやったって感じがありますので。強いのに優しいから。いやいや<笑>もうもうもう。そうですありがとうございます。ま、ぜひ今後、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>うわあ。ちょっと待ってください。今。うわあ。うわあ。ああ。ああ。ああ。ああ。これをすごいカンパちゃう。ああ、なるほど。これで、おっ<笑>パワーでいきますね。うん、で、これをゆるゆるでいいので、ここと、ちゃんとこれをカンパしてあとは、ああ<笑>いいリアクションしますね。<笑><笑><笑><笑>